霸占了热搜前三，你俩现在可是比明星还要火。啊，这好家伙，这钥匙很危险。嘿，快快快！一大早没在楼下的记者，到现在还没撤，万一被老爷子知道了，怎么办？菲林，我现在真的走不开，我来不及了。一会儿，李嘉尚他下来，走到车边上，你就马上冲上去，知道吗？他要是不抱我怎么办？他肯定不会抱你呀，你不会主动抱他吗？你看到他你就冲下去，你去亲他，你去摸他，你怎么样都行，跟他产生任何肢体接触，你知道吗？啊，这样我就可以拍到照片了，你懂吗？啊，要不要赚钱了你？我让你摸他，没让你摸我、啊，你。又见面了。上次妨碍我采访的事情，陶飞林指使你的吧？陶飞林？谁啊？我不认识。别演了，你钱包里可是有你和他的合影呢。怎么可能？我的合影跟他是放在这。今天呢，又是他唆使你的。陶飞林喜欢李嘉尚吧？而你喜欢他？我就是想跟他死心。这样吧，如果你不想让陶飞林知道今天的事，你就帮我做一件事。上次的赔偿金支出不少，流动资金吃紧，估计要减少公益项目的投入。目前，唯一的问题就是原料供货不足。确实，大部分货源都被林子收走了，目前最多能给我们出货量的百分之二十。林子。作为年轻美妆行业的半壁江山，在原料供货上有所手段，也实属正常。你这样，原料供货那边无论如何再争取一下。不管你用什么手段，不能耽误我们第一批生产。资金问题你不用担心，我来解决。接近李嘉尚对我来说很重要，千万别掉链子。在路上了是吧？我办事你放心，都是专业的武打替身。保证一家乱真。那李嘉尚大概什么时候下来？根据我的线报啊，如果没有什么特别重要的事情，差不多该下来了。那你赶紧催一下你那边的人啊！哦，对哦，怎么还没来？不用，来了。好评，各位老师好，你谁呀？我就是请你们过来的人呀。是这样，今天赶时间，各位武行老师辛苦一下，咱们就不自我介绍了。我赶紧给你们把戏排一遍。什么？你们还没到？等一下，李嘉尚下来之后，你们见到他就打，但是一定要注意下手轻重，千万别真打。不是你，先听我把戏讲完。然后呢，在你们打得不可开交的时候，会突然出现上前大喝一声，把你们通通制服在地。美酒英雄，大功告成。什么乱七八糟的？怎么废话这么多？这个情绪非常对。对你个头
快走。老大就是他，走走，耶，耶，耶，耶，耶，耶，耶，我知道那帮人走错地方了，这帮人是来真的。那你愣着干嘛？赶紧报警啊！谁拍照？都什么时候你还拍照呢？有证据啊！喂，你不能去，太危险了。你保安都是我喊来的，你五星好评。刚刚吓到你了，谢谢你啊。你背上疼不疼啊？啊，我背没事。有没有医药箱？过来。我没事。别动啊！别动。等一下。开放时间。你刚刚为什么在那儿？李总，您知道的，我是为采访来的。你真的不是穆小吗？是谁啊？苏小姐自辩
你说李家尚和穆晓到底是什么关系啊？该不会是你之前欠的风流债吧？别瞎猜。不过，我也很好奇，这个李家尚到底是敌是友？我看他挺正人君子的呀，之前不是还帮你围裙子吗？知人知面不知心啊，现在暴露身份。还是太危险了，洋洋。嗯，当年我父亲车祸身亡，他到底是不是畏罪潜逃？也许只有楚墨可以给我答案，所以我才必须拿下大秀，在明秀站稳脚跟。在没有拨开迷雾之前，我一定要把穆晓的身份隐藏好。那你在明秀都找到什么了呀？《明秀》一开始是新闻杂志，但突然从一四年十月开始就变成了时尚杂志。缺失的九月那期，正好是我收到的关于车祸的那一期。我问过公司同事了，所有那一期的纸质和电子版全部都消失了。不过，这也恰恰好说明了我们的猜测和方向是对的。那就等等吧。总能把楚墨等回来，可我不想坐以待毙啊，那样太被动了。李家尚，如果李家尚认识穆晓，那他肯定知道一些当年的事情，包括你丢失的记忆。对于寻找真相来说，他就是我们空窗期的低配版楚墨。你是知行合一，主动出击。我们做个交易吧。啊？再帮我做件事儿。不是，我说你这个人怎么没完没了了？哎呀，上次那个账还没跟你算呢。呃，行。只要不是打架斗殴，其他你说。别问原因啊，帮我找到《明秀》杂志社二零一四年九月的旧期刊。这点小事对你来说不难吧？行，只要你不追究，一言为定。你怀疑张明达，可我们又没证据，能把他怎么样呢？这件事反正我是不会善罢甘休，他一样，就是麻烦了点儿。我总不能天天带着保镖吧？那我也找人把他揍一顿去。我不搞这么下作的事情。哎呀，哎。要不明天去打拳，给你泄泄火。不了，明天我要回母校。你怎么在这儿？李总周日都不休息的吗？老校长请我帮个忙，陪我走走吧。李总，您大学学的是商科吗？生物工程。留学的时候才学的商科。那您怎么会？牛奶就是在这儿捡到的。他比我懂你更多，只是我要怎么解脱？这是我们之前的教室。只能默默忍受被情绪操纵，我比他爱得多，却只能错过有你的美梦。就祝福你。
，怎么了？没什么，我们走吧。你有什么想了解的？什么？你不是要采访吗？啊，从开始吧。担任总裁以后遇到最大的挑战是什么？接手以后的理事有什么不一样？对整个……你这些问题，勾不起我任何回答的欲望。但李总，我总得交差吧？这种假大空的话，网上一套一大堆，难道我要我教你洗稿吗？你也可以教我啊。你真的只有这些问题想问我吗？我想问，你大学时候是什么样子？有没有谈过恋爱？上大学的时候，我特别喜欢一个生物学的教授，他是个老文青。在上完最后一堂课的时候，他跟我们所有人讲：幸福往往来自于空。只要你愿意花时间看一片树叶怎么落。一片雪花怎么飘？一阵风怎么吹？就像此刻一样。但平日里，也只有足够吧，才能凸显空的意义。这两，滚走吧。是所有联络都失落，不约而同，言不由衷，只能做彼此的观众。散场的拥抱有始无终。我经过。不好意思，李总，出门急，没吃早饭，有点低血糖。跟我来。两碗面，老板。好的。李氏还投资餐饮行业呢。吃的就是烟火气。面来喽！啊，趁热吃啊！谢谢你们面。你俩看的面熟啊？毕业好多年了吧？我记得那时候你俩至少一周来三四次。现在孩子该有了吧？慢吃慢吃啊！别介意啊，我跟他以前经常来。他是你很重要的人吧？嗯。你跟他真的很像。对了，李总，还有一些私人上的问题、啊，咱们边吃边聊吧。父母对你有什么期望？换一个。那经历过最悲伤的事儿？换。嗯，谈过几次恋爱？对不起啊，李总，录音忘记开了。父母早逝，所以我不知道他们最大的期待是什么。最悲伤的事情就是失去了最重要的人。恋爱，一次。最大的愿望，他可以回来。满足了，够了。还有什么想问的？没有了
。李总，那我就先回去了。嗯。对了，这个给你。这么刁钻的角度，监控都没有拍到，你怎么搞到的？没洗手呢。杂志有点难度，好像没有正式发行。不过我发现了一些别的猛料，你应该会感兴趣。谢谢，苏怡。李总还有什么事吗？早点休息。晚安。您好，不好意思，见到你我一点都不好。我姐她有我照顾了，不需要你。小朋友，你这个样子会让大人压力很大，而且你跟你姐的关系超过了正常该有的姐弟范围。我俩本来就不是亲姐弟。喂，我知道了，马上回去。哎，长得真高。哎，帮我查一下苏怡上大学之前的成长历程和生活轨迹，还有，问他一下住所周围的邻居。姐，快点儿！啊，这么香？对啊。嗯。姐，其实男人才最了解男人。啊？哎，我跟你说，男人就没一个好东西，这都刻在基因里的。那我们家小祥太是不是也这样？我肯定不是，至少对你不是。话实话实说，最近是不是又想买什么新球鞋了？哎，不是，发型乱了。好了好了好了好了，姐知道你最心疼你老姐了。不过呢，也不知道你什么时候能带个弟妹回来一起孝敬我。你就死了这条心吧，你不会有弟妹的。你不会是真的喜欢男人吧？哎呀，不跟你说了。哎哎哎，脸红了，脸红了。哎呀，你快吃。喜欢就喜欢嘛，大不了爸妈那边我担着呗。哎，你别以为我不知道他们手脚不干净，他们都是跟了我几十年的老兄弟了。李氏发展到今天，也不是一个人的李氏，你就这样把他们开了，怎么服众啊？那您知不知道，我前两天在自家的停车场被一群人袭击啊？什么？谁敢这样无法无天啊你打算怎么处置？那要看您怎么想。老张怎么做
，真的是太过分了。但，但毕竟呢，看来爷爷还是不想闹大了。我可以答应你，但从此以后，我在李氏的决定，您不可以干预。公司的事，本来权利已经放给你了，但是你要记住，什么事情都要以理事的利益至上，别让那些莺莺燕燕迷乱了眼。时间把岁月追赶，一场梦从此变得心色匆匆，都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的温柔。也不是所有联络都失落，不约而同，言不由衷，只能做彼此的观众，散场的拥抱有始无终。我紧握不放的固执，感受都落空。你无心一句话，就让情绪全翻涌。少说一点难为的，多一点好受。还爱的，就别说出口。不懂得怎么唱这首情歌，只怪我不懂得怎么祝福你快乐。距离让合照褪了色，心还在炙热，四季变换了，遇见心跳还有几。怪我不懂得太爱，却失去资格。只怪我不懂得，距离像一条银河，在婚约的列车。